নমস্কার দর্শক বন্ধুরা অনেক শ্রদ্ধা অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার কানে কানে ঠিক এর আগের পর্বে আপনারা দেখেছেন এইডস নিয়ে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান এইডস নিয়ে এই সপ্তাহব্যাপী যে কাজকর্ম চলছে তার মধ্যে আমাদের কানে কানের পক্ষ থেকে আজ এপিসোডও তার একটা অঙ্গ আজকের এপিসোডে আমরা চিরকাল যেমন শুনে এসছি টিনেজ পাপোদ যৌনতা এই শব্দগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল জড়িত আছে এই শব্দগুলো থেকেই কোথায় কোথায় নানান রকমের বিপদ চলে আসে যৌন রোগ চলে আসে এই ধরনের অবহেলা বা অজ্ঞতা থেকে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় সেই যে একটা অদ্ভুত বয়স এবং সেখানে যে বিভিন্ন রকমের অসুখ বিসুখ আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকে তাই যে দুজন বিশেষজ্ঞকে আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়েছি আমি প্রথমে তাদের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই ডক্টর ধীরেশ চৌধুরী এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি আমি সবার আগে আপনার কাছে জানতে চাইব এই যে বয়স সন্ধি এটা বলতে কি বুঝবে দর্শকরা যে মূল বৈশিষ্ট্য বয়স সন্ধিতে আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে তাদের যৌন যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেগুলির পরিণতি এটাই বয়স সন্ধির মূল লক্ষণ এবং অনেকে বলে থাকেন যে বয়স সন্ধি হচ্ছে শৈশবের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ রিক্যাপিচুলেশন অফ ইনফ্যান্সি পুনরাবৃত্তি বলার কারণ হচ্ছে শৈশব যেটা আমাদের ইনফ্যান্সি বলছি সেখানে কি হচ্ছে যে অপরিণত শিশু পরিণত হচ্ছে এবং তার মধ্যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে শিখছে খেলতে শিখছে হাঁটতে শিখছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নাড়াচাড়া শিখছে কিন্তু বাল্যকালে গিয়ে এর অনেকটা সুপ্ত অবস্থা থাকে লেটেন্ট কিন্তু আবার যেই না যৌবনাগম হচ্ছে তার দৈহিক পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তনের একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করছে আবার তার মধ্যে চাঞ্চল্য উচ্ছলতা রেসলেসনেস যেটা অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে সেই সেই জন্য মনোবিজ্ঞানীরা একে বলছেন যে শৈশবের পুনরাবৃত্তি আবার যেন সেই চাঞ্চল্য সেই অস্থিরতাটা ফিরে আসছে এই যে চারদিকে এত এইডস বা ধরুন নানান রকমের যৌন রোগ শুধু যদি অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডটাকে ধরি এই সময়ের এইডসের পেশেন্ট বা ধরুন যৌন অন্যান্য রোগের পেশেন্ট কীরকম বলে আপনার মনে হয় গোটা বিশ্বে গোটা বিশ্বে আমরা যদি মানে স্ট্যাটিস্টিক্যালি লক্ষ্য করি আর কি তাহলে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বলতে যেটা বুঝছি আমরা সেটার ইন্সিডেন্সটা সবচেয়ে বেশি কিন্তু টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স তো তার মানে কি বয়স সন্ধিকালীন অবস্থায় তা আমাদের ঠিক মতো যদি তারা চালিত হতো বা তারা যদি সেই শিক্ষাটা পেত ঠিক মতো তাহলে কিন্তু এই এই পরিণতিটা হতো না এবং এইটার ইন্সিডেন্স কিন্তু তার পরেই যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পনেরো থেকে উনিশ এবং আর তারও পরে হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ মানে খুব বেশি রেঞ্জ কিন্তু নয় বয়সের পনেরো থেকে তিরিশ এই বছর এই যে মানে জীবনকাল এই সময়টাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এই যে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বলতে আপনারা এইডস ছাড়া আর কি কি ডিজিজকে বলছেন সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স বা সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্টে যে ডিজিজগুলো ট্রান্সমিটেড হয় দিস ডিজিজ আর নোন অ্যাজ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যেমন ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয় গোনোরিয়া সিফিলিস হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া গঠিত ভাইরাসের মধ্যে এইচআইভি একটা হচ্ছে ভাইরাস গঠিত রোগ তাছাড়া হেপাটাইটিস বি যেটা নিয়ে খুব আলোড়ন হচ্ছে এটাও কিন্তু এক প্রকার যৌন মানে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের মধ্যে একটা অন্যতম একটা পড়ছে এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা যে বয়স সন্ধি আমরা যেটা বলছি আর কি যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তো এই যে পরিবর্তনগুলো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আসছে এটা তো আমাদের জীবনে স্বাভাবিক পরিবর্তন আমি একদিন বৃদ্ধ হব বৃদ্ধ হওয়াটা তো আমার দোষ বা অপরাধ কিছু নয় তেমনি আমি একদিন বয়স সন্ধিকালীন অবস্থায় আমার এই যে পরিবর্তনগুলো আসবে একটা মেয়ের মধ্যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ তার সঙ্গে সঙ্গে মেন্টাল চেঞ্জ একটা ছেলের মধ্যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ তার সঙ্গে সঙ্গে মেন্টাল চেঞ্জ এই যে চেঞ্জগুলো আসবে এগুলোকে যদি আমরা সহজে অ্যাকসেপ্ট করতে না পারি সমাজ যদি না পারে তার পিতামাতা যদি না পারে তার বাবা মা তো হয়ে এসছে আমরা কি করি একটা জিনিসকে যখন লুকিয়ে রাখা একটা বাচ্চাকেও যে জিনিসটা আমরা দিই না এটা ধরবে না এটা করবে না সে বাচ্চার কিন্তু প্রবণতা থাকে ওই জিনিসটাকে কি আছে সেইটারই কৌতূহলেই কৌতাটাও কিন্তু তারই পরিণত আমরা যদি শিক্ষার মাধ্যমে বা ছেলে মেয়েদেরকে বোঝাই যে এটা তোমার নর্মাল ডেভেলপমেন্ট এটা তোমার আসছে আমার আসছে তোমার বন্ধুর আসছে সবারই আসছে এটাকেও যদি বোঝানো হয় মেয়েটিকেও যদি বোঝানো হয় এটা মেয়েদের একটা ব্রেস্টের ডেভেলপমেন্ট হবে তো এইটা কি খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু এটা তো হবেই এটা আমাদের মধ্যে কিন্তু যে আমরা যে পড়াশোনা করেছি আমরা যখন তখনও কিন্তু আমাদের জীবন বিজ্ঞান বলে যে সাবজেক্টটা ছিল ওটার মধ্যে কিন্তু ছিল কিন্তু সচেতনভাবে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা এটাকে এড়িয়ে যেতেন মানে যখনই ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম 
বা ওই বিষয় নিয়ে কিছু একটা বলার একটা চেষ্টা হতো ওই ক্লাসটাকে ওইটা মানে মোটামুটি পড়ে নিও বাড়িতে পড়ে নিও দেখে নিও এই ব্যাপারটা যদি না আসে মানে তখনই যখন বাড়িতে পড়ে নিও দেখে নিও এই ব্যাপারটা চলে আসছে তখনই কিছু একটা ঢাকতে হ্যাঁ আমরা আবার ফিরে আসব আমাদের দুই বিশেষজ্ঞের কথায় আবার মূল অনুষ্ঠানে আমরা যে কথা বলছিলাম তখন ডক্টর চৌধুরী যে আপনারা বলছেন যে আগেকার দিনে এটা হতো না এখন আমরা চেষ্টা করছি এবার আপনারা যখন ধরুন কোন এই বয়সীদের চেষ্টা করছেন সেক্স এডুকেশন দিতে তো আপনারা তাদেরকে কি শেখাচ্ছেন যেমন আপনার টিচাররা যেমন ধরুন এড়িয়ে যেত বা বলতো বাড়িতে পড়ে নিও আপনি তাকে কিভাবে তার সামনে এটা কতটা কিভাবে ওপেন ওপেন আপ করছেন কিভাবে বলতে পারছেন প্রথমে তো এই তার যে পরিবর্তনগুলোকে ভালোভাবে বোঝানো তার যৌন অঙ্গ যৌন ইয়ে এইগুলোকে তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বোঝাবার পরে এই এই ঘটিত কি কি ভাবে তুমি প্রতিকার করবে নিজেকে নিজেকে কিভাবে ওই রোগগুলো এই রোগগুলো কিভাবে হতে পারে সেগুলো জানানো আগে যেটা হতো সব থিওরিটিক্যাল ছিল মানে থিওরি শুধু বলেই যাচ্ছে কে শুনবে বললে বেশিক্ষণ শুনবে না এখন যেটা করা হচ্ছে বা যে কনসেপশনটা এসছে থিওরির সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কতগুলো ইয়ে থাকবে জিনিস ডেমনস্ট্রেশনের জন্য যার যার মাধ্যমে অঙ্গগুলোকে দেখিয়ে দেওয়া বা কিভাবে ঢুকছে একটা ধরুন যৌন প্রক্রিয়ায় কিভাবে এইডসের জীবাণুটা ঢুকতে পারে কোথায় গিয়ে সেটা এফেক্টেড হতে পারে কোন জায়গায় বা এইচআইভি যে আমরা ব্লাড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে কিভাবে ব্লাডের মধ্যে যাচ্ছে এইচআইভি আমরা সবসময় জানি যে যৌন ঘটিত রোগ কিন্তু একটা সবসময় তার যৌন ঘটিত রোগ অবশ্যই কিন্তু তার বাইরেও তো এইচআইভি অন্য কারণেও হয় ব্লাড ট্রান্সফিউশন ভুল ভাল একজন আক্রান্ত রোগী তার ব্লাড দিচ্ছে অন্য কাউকে আমি না জেনে নিচ্ছি সেটার কারণে হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু অনেকটা কিন্তু ওইটার ওই এই কারণগুলোর জন্য আছে বা আমি মানে ইনজেকশন যেটা আপনার ফেলে দেওয়ার কথা করে দেওয়ার পরে সেটা হওয়া হচ্ছে না আমি গিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাটছি দাঁড়িয়ে কাটার সময় ব্লাড ট্রান্স কোনো কারণ কেটে গেল সেটার কারণে হচ্ছে মানে আমাদের যারা বয়সন্ধি ছেলে মেয়ে তাদের একটা ভুল ধারণা যে বুঝি শুধু যৌন রোগ মানে শুধু যৌনতা হম দ্বীপ কিস করলেই একটা মানে ট্রান্সমিটেড হয়ে যেতে পারে এক সেকেন্ড আমি ফোন হ্যাঁ নমস্কার কানে কানে বলুন আচ্ছা আমি নিজের পরিচয় একটু গোপন রাখতে চাই বিশেষ কারণে আমার একটা যৌন সমস্যা আছে সেটা নিয়ে কি আমি একটু আলোচনা করতে পারি নিশ্চয়ই পারেন বলুন আচ্ছা আমি কিছুদিন আগে আসলে প্রস্টিটিউট এরিয়া গেছিলাম সেখানে গিয়ে আমি মানে ওখানকার যারা আছেন তাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হই এবং তার কিছুদিন পরে আমি দেখতে পাই যে আমার যৌনাঙ্গে একটু মানে ঘা ধরনের হয়েছে এবং চামড়ার লাল হয়ে যাচ্ছে এবং আমার খুব জ্বালা জ্বালা করে তো আপনাদের আজকের অনুষ্ঠানটা এ নিয়ে হচ্ছে এবং আর যে আমার ভীষণ যেটা ভয় লাগছে সে বন্ধুরা বলছে যে তোর এজ হয়েছে আপনি <laughs> বিশেষ করে আপনি যদি আমাদের যে মেডিকেল কলেজ শুনতে পাচ্ছেন মেডিকেল কলেজ যেগুলোতে আছে সেখানে গিয়ে যদি এনআরএস একটা এইডস এর উপর একটা প্রিভেনশনের একটা পুরো ইয়ে খোলা হয়েছে শাখা খোলা হয়েছে সেটা কি গোপন রাখা হয় হ্যাঁ নিশ্চয়ই অবশ্যই গোপন রাখা হবে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে আপনার সব সব মানে ডিজিজই রোগী যদি মনে করে যে তার রোগীর বাড়িকে জানানো উচিত তবে জানাবো তাছাড়া না তাছাড়া জানাবো কিন্তু একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে এটা যদি আমি একদম গোপন রেখে দিই আমি আর যে সে জানে তাহলে তো হবে না কারণ সে যদি ভুলভাবে অন্য কোনো কারোর সঙ্গে সংসর্গ করে তাহলে তো সেও আক্রান্ত সে ছড়িয়ে যেতে পারে সুতরাং আমাকে গোপনভাবে উনি জানবেন না বা অন্য আর কেউ জানবে না কিন্তু এটা আমাদের সরকার 
বা দপ্তর আছে সেখানে গিয়ে আমাকে ইনফরমেশনটা দিতে হবে যে এইখানে এই রোগীটা পাওয়া গেছে তাতে একটা স্ট্যাটিস্টিক্সও পাওয়া গেল এবং সেবা তাকে কিভাবে প্রিভেনশন করবে সেটাও একটা জানা ডক্টর চৌধুরী একটা কথা এই যে ভদ্রলোক বললেন যে উনি জানেন না কিন্তু ওনার এইডস হয়েছে কিনা কিন্তু উনি ভয় পাচ্ছেন যে ওনার এইডস হয়েছে হ্যাঁ তো উনি বলছেন লাল হয়ে গেছে ওনার ভীষণ যন্ত্রণা হয় তো এই অসুখটা উনি ধরুন ব্লাডটা টেস্ট করালেন জানা গেল এটা এইডস নয় অন্য কোন ধরনের যৌন রোগ হতে পারে তো এইটাই জানা উচিত জানেন তো যে ছেলে মেয়েদের জানা উচিত যে আমার কি কি হলে আমি বুঝব যে আমার এখন ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত বা এই জিনিসগুলো আক্রান্ত হতে পারে আমার হ্যাঁ তো ওনার যদি এগুলো হয়ে থাকে তো এইডস হবেই এরকম কোনো কথা নেই সুতরাং যদি আমরা পুরোটাতেই এইডস তো থাকবেই তার হয়তো বেশির धारणा ধারণাগুলো যাতে জেনে যায় তো সে ব্যাপারে আপনারা কি করেন এরকম সমস্যা যাতে ছেলে মেয়েদের মধ্যে না হয় যদি টিচাররা যারা শিক্ষিকা দায়িত্বে আছেন তারা যদি নিজেদের মনের জড়তাটা দূর করে দিয়ে এটাকে আরো ওপেনলি কি করা প্রয়োজন কেন কন্ডম ব্যবহার করা উচিত কেন প্রিকশন না উচিত স্বাভাবিক পরিণতিকে কেন স্বাভাবিকভাবে নেই এগুলো তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার আমার মনে হয় যে বয়স সন্ধিতে যখনই ছেলে মেয়ে পৌঁছচ্ছে বাবা মার উচিত অনেক বিচক্ষণতার সাথে তাদের সাথে খোলাখুলি মনে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা এখন বাড়িতে যদি আলোচনা হয় যে একটি মেয়ের কি দৈহিক পরিবর্তন একটি ছেলের কি দৈহিক পরিবর্তন হচ্ছে সেটা যদি বাবা মা ছেলে মেয়ের সাথে খুব ওপেনলি আলোচনা করে তাহলে নানান সমস্যা কিন্তু কথার পৃষ্ঠে এসে পড়ে সায়েন্টিফিক্যালি আলোচনা হয় ডক্টর চৌধুরী একটা কথা বলুন যে শহরের ক্ষেত্রে শহরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যারা স্কুল কলেজে যাচ্ছে যেমন দিদিসীমাদি বলছেন তাদেরকে আপনি কমিউনিকেট করার একটা রাস্তা পাচ্ছেন স্কুলে টিচার করছে বা বাড়িতে বাবা মা বা একটু যারা সোশ্যালি যাদের অ্যাওয়ারনেস আছে কিন্তু গ্রামে বা গঞ্জে হ্যাঁ সেখানের চিত্রটা তো আর এক রকম আমি আসছি সে যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা তখন ছিলাম যে ডক্টর চৌধুরী বলছিলাম যে সহ শিক্ষিত মানুষ এদের ক্ষেত্রে যে একটা অ্যাপ্রোচ তো থাকেই নানানভাবে আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু ধরুন গ্রামে বা খুব আর্থিকভাবে যারা খুব অনুন্নত শ্রেণী তাদের মধ্যে দেখা যায় এই ধরনের রোগ ভীষণভাবে হয় যেখানে আপনি তাদের স্কুল কলেজে আপনি টিচ করতে পারছেন না তাদের কাছে আপনি সবসময় পৌঁছতে পারছেন না তাদের বাবা মারা নিজেরাই অজ্ঞ ছেলে মেয়েদেরকে কী শেখাবে সেক্ষেত্রে এই ধরনের রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য আপনারা কি ভাবছেন বা কিভাবে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের ভূমিকা দিতে পারছেন সেটাতে বলার আগে এটা মানে বলতে গেলে সবচেয়ে আগে বলতে হয় যে গ্রামে যখনই যাই আর কি আমরা অনেক গ্রামেই গেছি হেলথ এডুকেশন প্রোগ্রামের উপর তো সামান্য হেলথ এডুকেশন বোঝাতে গিয়ে বা তার সঙ্গে রিলেটেড একটু যৌন রোগের নিয়ে বলতে গিয়ে যা বাধা পাচ্ছি ওনারা তো অভ্যস্ত না ওখানে একদমই অভ্যস্ত না মানে আপনাকে হয়তো মেরে তেতে দেবে হ্যাঁ তো সেই জায়গায় সেটাকে সেই বাধাকে অতিক্রম করতে হলে যেটা সবচেয়ে আগে দরকার সেটা সেই ভূমিকাটা কিন্তু সরকারের কারণ সরকার যদি আমরা হ্যাঁ উদ্যোগী হয় উদ্যোগী হয়ে তাদের যে বিভিন্ন প্রশাসনিক যে স্তরগুলো আছে পঞ্চায়েত অব্দি তো লাস্ট সে পঞ্চায়েতকে ওখানে গিয়ে গিয়ে ওরা সরকার যদি একটা ইয়ে করে যেটা হয় বাইরে যেটা আছে এস টিডি ক্লিনিক একটা আলাদা আছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এই রোগগুলোর জন্য আলাদা থাকে সেখানে গিয়ে তারা সহজে সেখানে যায় যারা যাবে যারা আক্রান্ত বা যারা ভাবছে আক্রান্ত যাবে তাদের যদি রোগ সেটাকে কিভাবে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন সেগুলো করাবে ডাক্তার যদি তাকে অ্যাডভাইস দেবে অ্যাডভাইস ওষুধও তারা ওখানে ফ্রিতে দেয় এখানে হয়তো সম্ভব হবে না কিছুটা দেবে কিছুটা দেবে না বা একটা শিক্ষা যে সে এখানে সে জানে যে আমার এই হয় এই ব্যাপারগুলো আমি ওই জায়গাটা যেতে পারি এই তো এই ব্যাপারটা তো নেই এস টিডি ক্লিনিক বলে আলাদা কোথাও আমাদের এই দেশে আছে সেরকম খুব সফিস্টিকেটেড এরিয়া বা সফিস্টিকেটেড এই সিটিতে কিন্তু এই গ্রামেগঞ্জে তো কোনো প্রশ্নই নেই সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাই নেই তো এই সুতরাং আমাদের দেশে যদি করতে হয় তাহলে সরকারকে আগে নিতে হবে সরকারকে গিয়ে এই যে পোস্টার গ্রামের লোককে এই সমস্ত বড় বড় মানে বক্তব্য দিয়ে কোনো লাভ নেই তো ওরা কিছুই বুঝবে না ওগুলো তাদেরকে সহজ ভাষায় চিত মানে ছবির মাধ্যমে ভিজুয়ালাইজ মানে চিত্রের মাধ্যমে বা কোনো মডেল দিয়ে ওদেরকে বোঝানো 
যাতে ওরা সহজেই সেটাকে বুঝতে পারে ডক্টর চৌধুরী সেফ সেক্স বলতে কি মানে বোঝাতে গেলে আপনি কি কিভাবে তাদেরকে এই এটা দেবেন মেসেজটা কিভাবে দেবেন কি কিভাবে তারা খুব সেফলি সেক্সুয়াল লাইফ লিড করতে পারে তা যদি কোনো রকম কিছু ব্যবহার না করে যৌন এটা উপভোগ করতে চায় তাহলে তাকে অনেক কিছু মেথডিক্যালে যেতে হবে সেটা খুব মুশকিল সেটা তাও আমি বলে দিচ্ছি যে একটি মেয়ের মানে একটা রজত চক্র আছে মানে মেন্সুয়াল সাইকেল বলি আমরা আঠাশ দিনের তো যেদিন ব্রিডিং শুরু হয় সেদিন থেকে শুরু হয় তার থেকে আঠাশ দিন আমরা ধরি আর কি তো ধরুন ফার্স্ট ডিসেম্বর কোনো একটা মেয়ে শুরু হলো তো প্রথম চার থেকে পাঁচ দিন তার ব্রিডিং হয় আর ফোরটিনতে গিয়ে ফোরটিনতে অ্যারাউন্ড ফোরটিন ফোরটিন বা অ্যারাউন্ড ফোরটিনতে ওভিউলেশন হয় মানে তার ডিম্বাশয় থেকে একটা ডিম্বাণু নিঃসরণ হয় তার মানে কি ওই সময়টা ডিম্বাণুটা পাচ্ছে শুক্রাণুটা তার মানে পসিবিলিটি অফ চান্স সবচেয়ে বেশি সেই সময় সেই জায়গায় আমি কি করব প্রথম এই চোদ্দ দিনের আগে সাত দিন অর্থাৎ সেভেন ডিসেম্বর আমি আগে ডিসেম্বর হিসেবে হিসেব করলাম সেভেন ডিসেম্বর থেকে আবার চোদ্দ দিনের পরের সাত দিন অর্থাৎ টোয়েন্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অব্দি আমি বন্ধ রাখব তার মানে আমি টোয়েন্টি ফার্স্ট টু টোয়েন্টি এইট লাস্ট এক সপ্তাহ আমার সেফ পিরিয়ড আর এদিকে প্রথম এক সপ্তাহ আমার ব্রিডিং এর সময়টা কেউ করে না সাধারণত তো ওই পাঁচ থেকে সাত এটা হচ্ছে সেফ পিরিয়ড এটা ছাড়া এটা তো হচ্ছে কিছু আমি ব্যবহার করব না তাহলে এটা ছাড়া যেটা আসবে বেরিয়ার মেথড আমি বাধা দেব কৃত্রিমভাবে আর্টিফিশিয়ালি সেটা হচ্ছে কন্ডম ইউজ করো ছেলে হলে কন্ডম ইউজ করো মেয়েরা একটা ডায়াফ্রাম বলে ব্যাপার আছে সেই ডায়াফ্রাম ইউজ করতে পারে এটা খুব একটা প্রচলিত নয় সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কন্ডম আর যেটা হয় যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল আছে হরমোনাল কিন্তু একটা কথা এই ধরনের প্রক্রিয়ার বা এই ধরনের প্রতিরোধ যে ধরনের ইয়ে আছে যে প্রসেসগুলো আপনি বলছেন বা যে উপকরণগুলোর কথা আপনি বলছেন তাতে হয়তো সন্তান উৎপাদন আপনি বন্ধ করতে পারলেন কিন্তু তাতে কি এই যে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বলতে আমরা যা বলছি সেটা কি বন্ধ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ আপনার বন্ধ হবে না আপনাকে সেটা বন্ধ করতে গেলে কন্ডম এ কন্ডম ইজ দা অনলি চয়েস যেখানে আপনি সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ কারণ সেখানে পুরুষের থেকে কোনো সংক্রমণ ও মেয়ের ইয়েতে যাচ্ছে না আবার মেয়ের ওখান থেকে কোনো সংক্রমণ পুরুষের ওখানে যাচ্ছে না আসছে না তো এইটা আমি বলতে কি বলছি যে এটা তো আমরা শুধু বলছি মানে এটা আমরা কখনোই বাধ্য করছি না যে তোমরা যাও আর কি नैतिक मूल्यबोध एत एगते मन कर किशोर किशोर जाबाधे जा तर मध्य नान मानसिक रोग देखा दीचे হয়তো ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি কন্ডম ব্যবহার করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি হয়তো সেফলি থাকতে পারি কিন্তু মানসিক যে অবক্ষয় সেটাকে কিন্তু আমরা সময় মতো সবকিছু সময়ে সবকিছু হওয়া দরকার ঠিক তাই না আর আপনাদের দিক থেকে এই এইডস সপ্তাহে দর্শকদের যদি কোনো মেসেজ দেবার থাকে আমি রিকোয়েস্ট করব একটু বলতে যেটা বলবো যে আমাদের অন্তত মরা উচিত উনিও জানেন ওনার কলেজে আমাদের অর্গানাইজেশন আমরা যে বাঁচবো আর কি তো সেটা আমরা শুরু করেছি ওদের ওনাদের কলেজে যে আমরা সেমিনার করব আমরা একদম খোলা খোলে আলোচনা করব এরকমভাবে প্রত্যেকটা কলেজ এবং স্কুলকে আমরা অনুরোধ করছি বা অনুরোধ করব আপনারা সুযোগ দিন আমরা শুধু একটা অর্গানাইজেশন নই এখানে অনেকে কাজ করছে তাহলেই দেখবেন যে তারা সচেতন হচ্ছে আপনারা আপনারাও জানতে পারছেন তারাও সঠিক মনোভাব সঠিক মনোভাব পাওয়া গেল আরেকটা যেটা আছে এইচআইভি পজিটিভ মানুষদের আমরা সহমর্মিতা প্রকাশ করব তাদের কখনোই কিন্তু ভাবব না যে তারা নৈতিক চরিত্র সমাজের বাইরে চরিত্রহীন কারণ চরিত্রহীনতা ছাড়াও কিন্তু এইচআইভি আক্রান্ত অনেকে আছে দর্শক বন্ধুরা খুব খুবই জরুরি কথা খুবই জরুরি কথা ছিল আপনাদের সাথে আমাদের আমরা চেষ্টা করলাম খানিকটা বলতে আগের এপিসোডেও অনেকটা বলেছি আমরা তো আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি এবং কিভাবে প্রতিরোধ করব সবাই ভালো থাকবেন আবার চিঠি লিখুন টেলিফোন করুন